Hello everyone, welcome back to my channel BMD Portraits and welcome dito sa ating part 2 ng ating realistic eye drawing tutorial using Prismacolor colored pencils. So yung part 1, kung hindi nyo pa napanood, nandiyan sa aking description box. So ito tuturo ko sa inyo uh, isang uh, quick tutorial on how to do realistic eye using Prismacolor colored pencils. So panoorin nyo at mag-enjoy kayo. So ayan, bago tayo tumuloy sa ating drawing, ipakita ko lang sa inyo kasi natuwa ako dahil ngayong araw na to dumating na yung dalawang Strathmore papers na nakuha ko sa Shopee. So thank you Shopee. Ano. Kasi ubus na nga yung aking paboritong Strathmore paper na Strathmore drawing. Ayan, wala na siya. Ubus na ubus na siya. Favorite ko siya kasi very versatile siya. Pwede siya sa lahat. No? Sa charcoal, sa graphite, and everything. Yun nga lang medyo manipis kasi siya itong Strathmore drawing. 400 series. At natuwa ako kasi may nakita ako sa Shopee na the same Strathmore, Strathmore drawing din. Pero, ayan o, heavyweight. So, heavyweight drawing na siya, no? So, yung paborito kong paper na medyo cream ang color niya, off-white siya kasi uh, gusto, gusto ko yun eh. Gusto ko yung effect ng kanyang uh, ayan yung tone niya. Hindi siya masyadong white. And, very versatile kasi ito. So, ngayon, mas kumapal na siya, no? Yung dati kasi is uh, 130 GSM this one is 163 GSM so mas kumapal so mas ayan di ba mas magiging matibay at maganda yung aking mga susunod na portrait sana nakita nyo ba yung kanyang kulay ang ganda-ganda niya ang ganda ng tone so uh, i'm excited to use this actually sa sobrang excited ko sinimulan ko na nga siyang gamitin at ipapakita ko sa inyo kasi magkakaroon ako ng separate tutorial using graphite and charcoal naman so ito yung uh, Ito yung kasalukuyan kong ginagawa with uh, the Strathmore Heavyweight Drawing Paper. Nakita nyo ba? Ayan, no? Very nicely colored. Ayan, no? ang ganda ng tone niya. So, meron akong separate tutorial dito ah, sa graphite. So, sa mga graphite, uh, um, yung mga baguhan pa lang with graphite, I will be having a tutorial. Abangan nyo ito, this one. Ayan. So, at isa pa, bukod dito sa aking heavyweight drawing, kumuha na rin ako ng Strathmore Colored Pencil. First time ko itong magagamit, ano, so uh, kasi nga, knowing the brand, no, is trust more, talagang very trusted ko na yan, eh. so wala pang silang pumalpak na paper para sa akin kasi with colored pencil, ang normal yung ginagamit ko is the Bristol ng Strathmore, no, ngayon gusto ko namang itry itong talagang specific paper nila for colored pencil so this is 30 sheets diba, so ang dami niya and, uh, hindi siya kasing kapal ng Bristol, pero makapal na rin siya no? kasing kapal siya ng heavyweight drawing it. Nakita ko medyo cream din. No? Medyo light cream din yung kanyang color. So, I think this is going to be perfect for colored pencils. Kasi tignan mo ang ganda-ganda niya. I like the texture. Ano? Hindi siya ganun ka-smooth. Meron siyang mga maliliit na texture na kakapita ng colored pencils. So, I think magiging perfect siya with FCCP at saka sa mga student grade pencils. Ano? Kasi talagang ginawa talaga siya for colored pencils. So, abangan nyo yung aking tutorial using FCCP or Colleen or any other student grade pencil using this Strathmore uh, colored pencil. Kasi specific talaga siya for colored pencils. So, I'm really happy to have new set of uh, papers na magagamit ko sa aking mga tutorial videos. So, itong heavyweight drawing para sa charcoal graphite, pwede rin sa colored pencils. And ito, yung colored pencils. And I think pwede rin ito sa graphite, ano? Kasi, alam mo naman, ang mga straps mo talaga is uh, talagang uh, halos versatile naman siya, siya talaga. At a quality talaga ng kanyang mga papers. So, thank you Shopee. At dumating na ang mga papers na ito. So, tuloy na tayo sa ating realistic eye drawing using Prisma Color. Panuuri nyo. So, ito na nga, ano, we are trying to do realistic or I don't know if I can consider it hyper-realistic uh, eye drawing using uh, one of my favorite pencils or one of my favorite colored pencils, Prismacolor Premier Colored Pencils. So, and the paper that I am using here is the Strathmore Bristol Smooth Paper. Para sa akin, uh, itong Strathmore Bristol na smooth surface ang pinaka effective for uh, Prismacolor Premier. Kasi, may dalawang klase kasi ng Strathmore Bristol na meron tayong uh, vellum surface at may smooth surface. Itong vellum surface, yun yung uh, 
medyo toothy, medyo meron siyang uh, mag-textured. Ano? So, uh, I prefer using yung textured o yung vellum surface sa polychromos. Kasi yun yung uh, feeling ko mas bagay sa kanya. And dito naman, kasi oil-based yung polychromos. Unlike itong ginagamit natin na Prisma Color Premier Color Pencil, siya ay wax-based. Ibig sabihin nun, mas malambot yung kanyang lead, mas creamy, mas magaling i-blend. Ayan. So, um, kasi nga ang technique na ginagamit ko with Prismacolor is the burnishing technique. So, uh, effective siya sa ano eh, sa, dito sa Bristol Smooth. Kaya nga lang, dahil nga ito may textured pa rin siya, no? may tooth pa rin itong uh, Strathmore Smooth. Uh, kaya lang, uh, hindi siya ganun ka-textured kumpara sa Vellum nga. So, ang nangyayari dito, kung magle-layer tayo, dapat laging light lang ang pressure, which is perfect for Prismacolor kasi medyo hindi tumatagal yung yung point, yung tulis ni Prismacolor. So, kung didiinan natin, di ba, ang nangyayari, madaling mauupod, tasa tayo ng tasa. Unlike here, sa smooth, medyo very, very light lang naman ang kailangan nating pressure. Kasi sa layering stage, we don't need to push hard on our prisma color kasi ang tendency if we push hard at the early stage of the layering madadamage agad natin yung tooth ng paper mafaflatten agad natin which is something that we would like to avoid when using the burnishing technique for prisma color the burnishing ginagamit lang yan towards the end kapag saturated na yung ating uh, texture o yung, yung ating uh, uh, drawing ano, kapag saturated na with colors kapag satisfied na tayo doon sa kulay mismo yan Ayan. So, ang inuuna ko dito sa pag-layer ko is bukod doon sa mga initial uh, layers na ilalagay is yung mga skin textures na including yung mga wrinkles, ayan, yung mga folds sa mata. Because we are achieving a uh, realistic to hyper-realistic drawing. Importante na makuha natin that even the tiniest wrinkle or yung, ayan, sa mata yung mga... Uh, textures Ayan, madaming madami kasi yan so I'm using and trying to use as much uh, colors that I needed ano? so um, siguro yung mga ginagamit ko dito uh, at least 10, 10 colors na different ano? so medyo yung iba siguro sa inyo magwa-wonder but napakadami namang colors ano? di ba nakakalito actually hindi naman, ano? hindi naman. kasi Meron namang mga colors dito na minimal lang yung nagagamit natin pero meron naman na nagagamit natin majority doon sa portrait. Depende kasi doon sa ano eh. Nakikita nyo ba yung aking reference photo? De, parang medyo may pagka-orangey na may pagka-flesh na dark flesh yung color niya. So, hindi mo yan ma-achieve by just using orange. No? Hindi, hindi ganun. Ano? Ma-achieve mo yan sa combination ng madaming mga colors. So, ganun siya. So, uh, wag kang uh, uh, mag Kung especially if you're doing realistic or realism, don't be ano ha, wag kang matitipid sa dami ng colors. Pero, may mga ano naman din, ano, hindi mo naman syempre, uh, madaming yung Prisma Color, it comes in different sets, ano. Meron yata 36 or 48. Yung 36 uh, that's already complete set, no. Uh, andun na basically yung mga layer, uh, yung mga colors na kakailanganin mo to make a complete portrait and uh, do not hesitate to use yung mga colors na hindi mo naman madalas makikita sa skin tone actually, pag, pag ano mo sila pag uh, minix mo with other colors talagang they really make you parang very realistic tone sometimes you can add blue, like blue, green purple, so yung mga ganyan talagang subject makikita mo yun especially sa mga shadowed areas so dito, ano, kung para may idea kayo, at this point talagang light pressure pa rin yung ginagamit ko no? hindi pa rin ako nag add ng mad-in na pressure kasi ayoko pa na at this point eh, ma-flatten ko na yung tooth ng paper kasi hindi na niya ako i-allow ng madami pang layers above kapag na-flatten na siya so uh, don't be tempted to use uh, pressure agad-agad ano, sa iyong drawing so ayan nakita niyo ba talagang uh, inuuna ko muna yung mga, mga ano kanina diba? ngayon naman yung mismong tone na ang pinatry kong i-capture ayan so even dun sa mga wrinkles sa mga folds ng mata niya eh hindi siya talaga solid color lang eh meron din siyang tone na kailangan mo siyang i-build so ayan so now I'm trying to uh, do the skin around the eye 
And kaya din kanina medyo hindi pa ako nag-depress ng heart dito sa aking drawing because meron yung kasing eyelashes hindi mo siya masyadong maidodrawing yung mga hair eyelashes and the, yung, yung gilay yung, sa English, yung, sa, yung eyebrows hindi mo siya maidodrawing ng, ng, ng maganda on a burnished surface so kapag na burnish mo yung surface na flatten mo na yung tooth ng paper may hirapan ka nang mag drawing ng eyelashes So even kahit sa mga portraits, kapag uh, sa burnish surface, mahirap nang mag-add ng detail. So kung ganyan, kagaya niyan, sa bandang huli na natin ilalagay syempre yung ating, uh, yung ating mga hair, mga eyelashes, eh, kailangan hindi, ma hindi flat yung tooth ng paper para ma-drawing pa rin natin yung ating mga eyelashes at saka eyebrows. So ang maganda with the smooth paper, no? hindi kailangan ng heavy burnishing. Unlike with the vellum o yung mga textured surface na ginagamit nating uh, mga papers with Prismacolor, kaya na tayo nahihirapang mag-burnish dahil very textured, masyadong lumalabas yung tooth ng paper. So, very rough siya. So, we are forced to do heavy burnishing para to get rid of the tooth of the paper showing through. Unlike this nga, dito sa aking ginagamit na Strasmore Smooth Surface, makikita mo pa rin naman yung tooth ng paper very, pero very very ano siya very fine yung kanyang tooth so natutulungan niya tayo na hindi mag heavy burnish like this one wala pang burnishing ano makita mo do sa sa eye bag at saka doon sa kanyang do sa fold ng bantao do sa mata niya sa basta sa skin around the eye wala pang burnishing yan pero makikita mo na na smooth na siya and very saturated So parang feeling ko, parang light burnishing na lang yung gagawin ko. Kasi gusto ko din naman, ayoko naman ng sob. Kasi meron kasing uh, mga gagawin nito, yung mga realistic drawing. You want the texture, the, the, the real texture pa rin ng skin na hindi naman talaga sobrang inis kapag close up, hindi ba? So may mga pores yan na makikita mo kapag close up. So nakakatulong na rin yung tiny uh, pores na nagawa nung tooth ng paper. So very light burnishing na lang yung aking gagawin. Okay, so yun ang maganda. So I suggest sa mga nagtatanong ko ano ang magandang paper with Prismacolor, I really love the Strathmore Bristol Smooth Surface. So ulitin ko, dalawang klase ang Bristol ng Strathmore. May Bristol Vellum, yun yung mas textured na gustong gusto kong ginagamit sa mga oil-based pencils. At isa naman itong ginagamit ko ngayon which is the Strathmore Bristol Smooth Surface na perfect sa, naman sa mga mix, uh, sa mga wax-based pencils like Prisma Color Premier. So dito medyo may light burnishing na ako on this part ano kasi hindi naman ito masyadong tatamaan ng mga hairs ano this one this uh, skin hindi naman yan tatamaan ng mga uh, eyelashes saka eyebrows. Ayan. So light burnishing lang. Gusto ko pa rin na medyo may coating texture para mas realistic siyang tingnan. So this is again this is a multi-layered work so I really uh, suggest na kung gagawa kayo ng uh, realistic drawing, try to do multi-layer. So, um, nakukuha siya, nagiging successful siya, depende sa pencils, kasi may mga pencils na hindi nag allow ng multi-layering at meron din mga papers na kailangan kang gamitin. So, if you want good portrait, you really need to invest on the materials, the paper, and the pencils that you are using. Ayan. So, itong Strathmore Vellum, uh, uh, smooth rather, ay nabili ko pa ito sa mismong art shop, no? sa art bar o kaya sa, ano sa day of year. Pero nga sa situation natin ngayon na, di ba, na medyo hindi tayo malayang nakakalabas, uh, meron naman online. No? Kasi meron pa naman ako nito, medyo madami pa. So yung nakuha ko sa Shopee, yun yung mga naubos na na, ano, na papers. So ayan siya. So dito medyo Uh, feeling ko okay na rin akong mag light burnishing ano? kasi feeling ko kapag hindi naman heavy burnishing makaka may drawing ko pa rin naman yung mga eyelashes ano? ayan so uh, tinry ko na siyang i-light burnish lahat-lahat bago ako maglagay ng mga hair ga ito sinisimulan ko na ang paglalagay ng kanyang mga eyelashes ano? so sa eyelashes para mukhang realistic wag mo siyang gagawin na para siyang naka-arrange ng, na, ng maayos ano? kasi hindi naman talaga gano'n, ano? So, try to do it on different direction of the hair. Depende sa reference photo. Nakita ko dito, hindi naman talaga pantay-pantay yung tubo ng kanyang eyelashes. So, 
try to make it uh, a little ano yung medyo uh, iba-iba ng direction para mas mukhang realistic so dito ginagamitan ko siya ng black uh, ano muna no? ginamitan ko muna siya ng black pero mas madiin doon sa root habang pataas siya papanipis dapat no? hindi pwedeng all the way through pataas eh pareho lang yung ano ng buhok ng eyelashes dapat makapal sa root na medyo na, na manipis sa dulo And then after ko siyang lagyan ng, ng black ito black ito after ko siyang lagyan ng black pinapatungan ko siya ng parang uh, uh, plum or uh, purple or basta parang siyang violet ano, plum yata yun na pencil and then dark brown para mas mukhang realistic kasi hindi naman talaga siya heavy black so yung hair niya is medyo brownish So, papatungan mo lang siya para maging gano'n. Hindi mo rin naman pwede hindi gamit ka ng black kasi hindi naman siya magiging gano'n ka-intense ka yung color niya. Ayan. So, mas manipis yung mga hair o yung mga eyelashes below the eyes ano, yung mga nasa eye band. Mas manipis yun. So, gamit at very light lang yung gagawin mo doon. And then lastly, ito yung pag-highlight. Isa sa pinaka-favorite ko itong ginagawa. No? Uh, I love using this Sakura white gel pen in doing the highlights o yung mga watery part, yung mga shine na mapuputi. So, uh, you get this, ano? madami naman to online, ano? yung mga Sakura gel pen na white. Kasi dito, magagawa mo talaga yung mga hindi nagagawa ng white colored pencil. Ano? So, mailalagay mo yung mga uh, talagang extreme white highlights na magbibigay talaga ng realistic appeal. Hindi lang doon sa, sa mismong eye, ano? kundi pati doon sa skin around the eyes. Kasi medyo may mga, minsan may mga shine na parang mga pawis o yung reflection ng light na kailangan mong ma-drawing to make it realistic. So, nakikita nyo ba yan, no? Pero dahan-dahan, no? hindi ako, hindi ko ito ginagawa randomly, ano? I'm looking at my reference photo to see those parts, ano? And you cannot, you cannot naman overdo it. Do not overdo it, ano? Yung tamang-tama lang, ano? Hindi naman yung every single pose, ilalagyan mo nito. Yun lang talagang mga nandun sa reference photo mo na talagang extreme na uh, highlight talaga. Kasi pag in-over mo naman ito, Wala na pati yung mga skin pores, itutudok-tudok mong ganyan, hindi siya magmumukhang realistic. Ayan. Sa mga watery highlights lang, at saka dun sa mga pawis na nasinagan nung, nung hindi naman pawis yun, no? Brawis, yun yung parang, uh, kasi yung skin na nasinagan ng light. Ayan. So, uh, this is my uh, version ng uh, hyper-realistic eye. It is a female eye. At uh, using Prismacolor colored pencils. If you have questions on anything or any request, any recommendation, any tutorial request, please comment on my comment section. I'll try to respond. I'll try to um, to make, to do it no? kapag nagkaroon ako ng time. So, uh, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbibigay ng mga tutorials, especially for beginners. So, uh, thank you, thank you very much for appreciating my work. And thank you for always supporting BMD Portraits. This is my take on realistic eye using Christmas. Thank you for watching.